Du har kanskje opplevd det samme som jeg, at du sitter en person som er bare utrolig spennende, med voldsomme, interessante historier og mye, mye historier av verdi for andre. Men den personen, han eller hun, tenker kanskje selv at «Nei, det er ikke spesielt med meg, og jeg har ikke gjort noe ekstraordinært, jeg er nå bare den i en». Tenk på en ting da. Tenk hvis den personen er du. Aha. Nettopp. Ikke det? Vel, kanskje faktisk det. Fordi i de siste 15 årene så har jeg møtt og intervjuet hundrevis av folk som journalist som jeg har sett med ned meg og blitt litt kjent med. Og kanskje det mest ekstreme eksempelet på det jeg snakket om nå, det var en mann som jeg satt med ned meg og visste ingenting om og pratet med han en time, og han var sånn klassisk, synes kanskje ikke selv at det var noe spesielt med han, eller det han har fått, eller det han gjorde, han var liksom bare sånn. Tenkte han, han hadde et prosjekt med å reise fra by til by i Norge, og få folk i arbeid. Han hadde et sånt prosjekt der han skulle få faktisk flyktninger da, til å møte arbeidsgivere, og få en jobb da. Og så stilte han arbeid, et spørsmål, et spørsmål, og da, boom, da kom, da virkelig kom det meg, liksom, da skjønte jeg liksom hva han har fått til. Og det viste seg at han var jo flyktning selv, kom til Toten, Norge som niåring, var så fattig, han og familien, når han først kom hit, at han kunne ikke være med på klassetur. Vennene, Fora hadde det gøy, mens han måtte sette hjemme og og kanskje ikke hadde fullt så gøy, og foreldre hadde diverse, ikke helt sånne kanskje dra unnskyldninger for hvorfor han ikke kunne bli med. Men han skulle ikke bare sette hjemme og tvinne tommeltåtene sine, han hadde en litt annen plan. Han for om på vinteren, som niåring med en kjelke og tau full av julenek, banka på døren og særte julenek. Når han ikke gjorde det, så pantet han flasko, eller han til og med pusset skoa til folk for å få en litt penger til seg selv og familien. Hvis man hopper frem da, til han er i 20 år, så har han fullført en økonomigrad i England. Og der koster jo penger å gå på skole, men det har han selvsagt spart opp til og finansiert helt selv. Og nå var det litt sånn at han kanskje trengte litt vind i seglet for prosjektet sitt, med å reise rundt i landet og få folk i arbeid. Så publiserte jeg en artikkel om han da, og den ble kjempemykje og godt lest. Den begynte nok å sånn ala det her at han begynte med å puse sko på toten. Nå har han omsett for over 100 millioner kroner og ansatt over 100 personer i selskap han har startet selv. Nå skal han få flyktninger i arbeid. Vuff! Artikkelen gikk viralt og ble svært godt lest. Det artige da var så at etterpå så så jeg plutselig at han ble intervjuet i Dagbladet med veldig lignende historier og ganske lik vinkling som det jeg hadde. Og den historien jeg har tatt i saken som jeg skrev. Han kom i Aftenposten, han kom i Godmorgen Norge, og det var bare så fantastisk å se. Når han ble bevisst på hva han faktisk satt på av historie som er interesse for andre. Alt det jeg snakket om nå, det er bakgrunnen for at jeg nå arrangerer et seminar som heter «Ta ordet» i slutten av august. Der vil du få kursing i hvordan fortelle historier, og ikke minst hvordan bli bedre kjent med dine egne historier, og budskapet de historiene kan ha for andre. Det er presentasjonsteknikk, det er hvordan du blir kvitt sceneskrekken din, hvordan du slipper nok en gang å være avhengig av powerpoint eller manus. Dine egne historier kan veldig ofte være nok, Grunnleggende i alt dette er det historiefortelling og dine egne historier og budskapet dem du faktisk sett på når du blir godt kjent med dem. Dette gleder jeg meg skikkelig, skikkelig, skikkelig til. Ta ordet.